Ja, dat was een fantastisch gevoel. Uh, zeker omdat er familie en, en vrienden in de tribune zaten en dat ik kon vieren samen met hen. Uh, en het, uh, ja, het deed extra deugd omdat ik het, uh, het vorige EK gemist heb. Uh, penalties vooral iets, uh, iets mentaal, denk ik. Uh, dus ja, ik denk daar wel vaak aan als er uh, allee, op voorhand, voordat de match uh, plaatsvindt, hoe dat ik dat ga aanpakken mentaal dan om, om rustig te blijven en, uh, en dan die penalty te nemen. Dus eigenlijk gewoon ja, een beetje mentale voorbereiding, eigenlijk al iets voordat de wedstrijd begint. Um, dat is, uh, ja, we zijn met een aantal die daarop oefenen tijdens de training. Um, dus toen dat de penalty werd gefloten ben ik naar Tessa gegaan en heb ik gevraagd wat ik hem mocht nemen. Uh, en Tessa zei ja, dat is goed. Dus uh, ik voelde mij goed en ik had er vertrouwen in dat ik hem ging binnentrappen. Dus ik heb hem genomen en uh, hij zat goed binnen. Uh, nee, ik heb die rugnummer uh, gekregen toen dat ik uh, na een, een tijdje afwezigheid terug uh, bij de Red Flames kwam. Uh, dus uh, ja, natuurlijk, uh, nummer 10 is wel altijd een speciaal nummer. En dan, uh, omdat mijn naam Justine is, geeft dat nog wel een extra uh, meerwaarde. Dus uh, ik ben heel trots om het nummer 10 te mogen dragen uh, voor België. Uh, ja. Uh, een daarvan is uh, Nafi Tiam. Um, ik vind haar een ongelooflijke atlete, ook een totale atlete. Um, dus ja, daar kijk ik eigenlijk wel echt uh, enorm, enorm naar op. Ook uh, hoe dat ze presteert onder druk, um, ook gewoon hoe dat zij in het leven staat. En, um, ja, een, hele, een hele knappe madame. Spanje is mijn favoriete vakantieland. Ik ga daar eigenlijk al op reis sinds ik in de buik van mijn mama zit. Dus ja, Spanje voelt eigenlijk altijd een beetje thuiskomen als we daar op vakantie zijn.